Les amis, bienvenue sur Super Keto. Je crois que tout le monde a besoin de se détendre aujourd'hui, donc on va faire un retour de course. Voilà, je, je ne veux pas vous faire trop de retour de course, parce que sinon on perd le plaisir. Mais là, je vous avoue que, bon, j'y pensais, j'avais envie de vous dire certaines choses euh, spécifiques, justement, par rapport à la situation. Euh, vu mes courses, ça s'imposait aussi. Et puis, il euh, y a quelqu'un que j'aime bien dans les commentaires, mais qui a malheureusement un pseudo absolument imprononçable, qui m'a suggéré que ce serait une bonne idée. Donc voilà, j'ai cédé à ma passion des retours de course. Avant qu'on commence cette vidéo, j'ai quand même une question qui me taraude. Euh, et que je voulais vous poser, c'est que j'hésite entre deux vidéos à vous faire, j'hésite entre vous faire un vlog euh, confinement, qui inclurait évidemment euh, l'alimentation cétogène et ce que moi je machine dans la journée, euh, ou une vidéo sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice physique, comme activité physique pour rester en forme, pour rester actif sans aller à la salle ou sans aller courir si on n'aime pas ça. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux, sachant que c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait s'imbriquer, c'est-à-dire que je pourrais très bien vous faire un vlog qui inclurait l'activité physique, mais je me dis qu'il y a quand même des gens qui sont peut-être intéressés par euh, voilà ce côté activité physique mais qui n'ont pas envie de se farcir un vlog et il y en a peut-être d'autres euh, qui aiment bien les vlogs mais qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et je verrai ce que j'en fais donc dans cette vidéo on va évidemment parler course, évidemment parler euh, alimentation cétogène et j'aimerais quand même à la fin vous parler un petit peu du confinement et de ce que ça implique sur le cortisol et le dérèglement du rythme circadien. Donc si le retour de course ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à sauter aux 5 dernières minutes où on va parler de ça parce que je pense que c'est quand même important pour l'adaptation, c'est important pour rester en bonne santé, c'est important pour l'immunité. Donc voilà, j'avais envie d'en parler avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et allons-y alors, je vais tout de suite vous spoiler, ce retour de course n'est pas un retour de course fancy avec des trucs hyper exotiques euh, achetés outre-Atlantique ou euh, avec des trucs nouveaux que vous n'aviez jamais vus et complètement incroyables. Avec des, voilà. Le but n'est pas de faire du food porn. Aujourd'hui, l'objectif pour moi et je pense <rire> pour beaucoup de gens, c'est plutôt euh, de faire des courses euh, et d'avoir une alimentation qui vous permette de... 1. Rester dans la meilleure santé possible en préservant une, votre immunité et 2. D'être le plus nutritif possible. Donc en fait, on va choisir des aliments qui préserve l'intestin. Comment on fait ça bah Déjà en supprimant tout ce qui agresse l'intestin, donc en supprimant évidemment euh, les prolamines, en supprimant la caséine des produits laitiers, en supprimant la caféine, en supprimant l'acide phytique, et en choisissant des aliments qui sont denses d'un point de vue nutritif. Parce que si vous êtes amené à manger un petit peu moins, euh, il faut que euh, ce que vous allez manger vous apporte tout ce dont vous avez besoin en termes de, euh, de nutriments, de minéraux, de vitamines, etc. Et je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. Euh, tous les jours, j'entends parler de jeûne. Tous les jours, les gens vous rebattent les oreilles avec les bienfaits du jeûne, du jeûne intermittent. Et ça reset l'organisme, ça reset le, le, le système immunitaire. C'est merveilleux pour tout, à hein, en croire ce qu'on entend. Alors là, pour une fois qu'on va être dans un contexte où on peut jeûner, pour une fois qu'on est chez nous, pour une fois qu'on va dormir plus, qu'on va être moins stressé, qu'on va pas courir partout, qu'on va pas courir à la salle, qu'on est dans les conditions idéales pour jeûner, et eh bien pourquoi vous ne jeûnez pas Les adorateurs du jeûne, c'est le moment quoi C'est surtout le moment d'appliquer euh, ce en quoi vous croyez. Euh, donc je comprends pas pourquoi les gens vont faire des courses, euh, genre des remplir des chariots et des chariots de pâtes, si c'est si merveilleux de jeûner en fait, je comprends pas. Donc voilà, excusez-moi de m'être énervée, je n'ai vraiment rien contre le jeûne, euh, je n'ai rien contre le jeûne, d'ailleurs je vais jeûner pendant cette période, j'ai même sur mon site un protocole de sèche via le jeûne, euh, justement où j'explique que ça peut donner vraiment de très bons résultats, mais qu'il faut le faire dans les bonnes conditions, et que ces conditions c'est justement euh, quand on dort mieux, quand on se repose, quand on fait moins sport, quand on est plus calme, donc en fait... Euh, ce protocole de sèche s'applique ex exactement à cette situation, c'est pour ça que je vais me l'appliquer à moi-même. Donc je n'ai vraiment rien contre le jeûne. Si ça vous intéresse, je vous remets le lien de ce protocole en barre d'infos. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens font des courses aussi énormes. Parce que déjà, premièrement, on n'est pas dans un contexte de restriction, on n'est pas dans un contexte de rationnement. Les magasins sont approvisionnés, j'en suis la preuve à la vie claire. Et même si on est moins approvisionné que d'habitude, tout simplement parce que les gens ont fait n'importe quoi en achetant tout, on a quand même de la nourriture disponible. Je pense que c'est important de faire des courses justement pour avoir le choix, pour avoir une nourriture de qualité, pour ne pas se retrouver à manger euh, justement des kilotonnes de pâtes. C'est très bien de faire des courses, mais ça sert à rien d'en faire des montagnes, euh, surtout si vous pensez 
que votre organisme est capable de jeûner. Bref, euh, trêve de bavardage, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors ce retour de course là est assez complet, euh, tout simplement parce que en ce moment, comme les gens se ruent dans les magasins, nous avons très peu de temps, nous en tant que vendeurs, pour faire nos propres courses. Donc en fait, euh, il faut se résoudre à faire des grosses courses une fois pour toutes, parce qu'on va pas pouvoir en faire un petit peu tous les jours. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment fait quasiment l'essentiel de mes courses à la vie claire. Euh, et puis euh, je vous montrerai à la fin, comme d'habitude, les petits compléments que j'ai fait ailleurs. Évidemment, j'ai commencé par les matières grasses, donc j'ai fait un bon stock de beurre et de beurre salé. Euh, donc là j'en avais plus euh, j'ai décidé de me faire une réserve donc c'est vrai que nous en régime cétogène on a un avantage c'est qu'on a des stocks de nourriture dense <rire> qui peuvent nous aider à tenir ensuite j'ai fait une bonne réserve d'avocats hein, euh, parce que en ce moment ils sont hyper bons, hyper mûrs en termes de protéines qu'est-ce que j'ai acheté comme d'habitude j'ai racheté des œufs. Je vois pas comment je pourrais vivre sans eux. <rire> Surtout que moi, comme vous l'avez souvent vu dans mes vlogs, je ne mange pas le blanc. C'est très rare que je le mange, donc forcément, ça va très vite ma consommation d'œufs. J'ai acheté des lardons euh, parce que tout simplement ils sont en promotion en ce moment à la vie. L'autre raison, je n'avais pas plus envie que ça, mais j'en ai acheté. Euh, J'ai acheté du steak haché. J'ai pas pu encore avoir euh, le, le bœuf nourri à l'herbe que je vous montre des fois, mais il va bientôt arriver. Euh, il va bientôt arriver au la vie claire euh, du cours de la Fayette donc je vais aller en acheter mais bon là ça n'en est pas et j'ai bien sûr racheté du foie de volaille parce que comme je vous le dis à chaque fois c'est l'aliment le plus dense d'un point de vue nutritif c'est absolument imbattable en termes d'oligo-éléments que ce soit pour le zinc, que ce soit pour le fer, euh, que ce soit pour euh, les vitamines, les complexes de vitamine B, le foie, c'est imbattable. Alors il y a quelques jours, euh, j'étais à la campagne et dans un, en fait, sur un marché, on a trouvé un boucher qui vendait de la viande nourrie à l'herbe. Alors moi, j'étais complètement au top et j'ai acheté du foie de veau euh, et, euh, et je l'ai cuisiné et j'ai trouvé ça vraiment pas bon, j'ai vraiment pas réussi à le manger donc du coup euh, bah, j'ai abandonné pour, euh, pour le foie de veau je voulais également remercier les personnes qui m'ont donné des conseils pour manger euh, l'andouillette euh, donc j'ai finalement c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais, je vous ai écouté, j'ai essayé à la poêle, j'ai essayé au four, écoutez à chaque fois j'ai aimé et j'ai rien eu besoin de faire pour le préparer plus que ça en fait, juste le griller euh, dans la poêle ou au four, j'ai trouvé ça très bon. Euh, là il n'y en avait pas à mon magasin donc je ai pas racheté mais j'en rachèterai à l'occasion parce que franchement j'ai vraiment trouvé ça très bon. Alors ensuite j'ai acheté des protéines euh, qui peuvent se consommer sans être cuites. Alors je sais que là ça ne se, ça ne s'y prête pas parce que on est dans un contexte de confinement où on a que ça à faire de faire un manger. Mais euh, je pense toujours à, aux conseils que me donnent les gens qui sont euh, un peu dans les choses de la survie. Et on a toujours conseillé d'avoir chez moi des protéines et des choses à manger qui se consomment sans, euh, sans avoir à être cuit, décongelé, chauffé, enfin en gros des trucs qui peuvent se manger même si vous n'avez pas d'électricité chez vous. Donc en fait, vous savez dans les moments où on panique un peu comme ça, vous vous rappelez de ces conseils de survie, donc j'ai acheté des rillettes, même si c'est pas franchement ma passion, je les aime bien mais je, voilà, je, je, c'est pas ma passion et j'ai racheté euh, de la terrine de foie de volaille, ça par contre j'aime vraiment bien et encore une fois j'ai pris ça, même si les, ma les macros de ça sont pas les meilleurs, mais en fait je me suis dit euh, je vais prendre un truc où il y aura du foie de volaille, parce que justement d'un point de vue nutritif, ce sera plus intéressant euh, si, euh, si à côté de ça je mange pas tout, euh, tout ce que je mange d'habitude finalement. Et en termes de protéines, j'avais autre chose. Ah oui Donc j'ai aussi acheté un, un, une saucisse sèche et j'ai acheté, alors là par contre on n'est plus du tout dans le même sujet, j'ai acheté une protéine que j'achète rarement, c'est les noix de Saint-Jacques. Alors là pour le coup il faut les décongeler, là pour le coup il faut les cuisiner et en plus c'est une protéine maigre donc vous allez me dire pourquoi tu achètes ça J'achète ça, alors parce que un, j'en ai très envie, et parce que même si c'est une protéine maigre, d'un point de vue euh, nutritif et d'un point de vue apport en oligo-éléments, c'est quand même hyper intéressant aussi. Donc là, euh, il va y avoir l'iode, il va y avoir le sélénium, euh, il va y avoir d'autres choses que je ne trouverais pas forcément dans la viande rouge. Et encore une fois, ça m'a pris, j'avais très envie de manger des Saint-Jacques avec une fondue de poireau. Voilà j'ai acheté des noix de macadamia, ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté parce que honnêtement euh, 
c'est très cher, c'est vraiment un budget. Mais euh, là, j'ai besoin de faire des fat bombes parce que en ce moment, au magasin, il y a vraiment beaucoup de monde. Euh, parfois, on travaille longtemps sans, sans avoir de vraies pauses. Et euh, dans ce magasin où je suis, c'est pas très pratique pour se faire à manger, etc. Donc, euh, il faut vraiment que j'ai des choses que je puisse avoir sur place pour manger du gras et pour avoir des macros qui sont corrects, même si je peux pas me poser pour faire un vrai repas. Donc là, il va y avoir atelier fat bombe pendant le confinement. Donc j'ai acheté des levures de bière parce que toujours dans mon optique d'avoir un maximum de nutriments, là je veux, euh, à chaque fois que je mange, j'en rajoute un petit peu. Je veux vraiment renforcer mon apport en vitamine B complexe, en oligo-éléments. En plus j'adore le goût. Donc vraiment, ça c'était un truc, je ne veux pas en manquer. Ah oui, je me suis racheté mon chocolat euh, 100% de la vie claire. Je crois vraiment qu'à chaque fois que je vais chez les concurrents, que ça soit Naturalia, Biocop, Satorise, j'essaye des chocolats noirs 100% et ils sont jamais aussi bons que celui-là. Je crois que vraiment le vie claire, il est imbattable. La vie claire, vous êtes imbattable sur le chocolat noir. Je n'ai fini pour les courses alimentaires à la vie claire. J'ai néanmoins acheté quelques autres produits. Le premier dont je veux vous parler, c'est l'huile essentielle d'origan. S'il y a vraiment un truc que je peux vous conseiller en ce moment, c'est l'huile essentielle d'origan. En fait, une bonne façon de stimuler son immunité, c'est de faire des, de l'oil pooling avec de l'huile de coco et de l'origan. Donc vous prenez une cuillère à soupe d'huile de coco, vous foutez deux gouttes d'origan dessus, vous mettez tout ça dans la bouche et pendant 10-15 minutes, même 20 si vous y arrivez, vous, vous secouez, je sais pas comment on dit, vous faites... Oh. Comme ça, voilà, vous voyez. Et vous faites bien attention à ce que le mix passe sous la langue. L'huile essentielle d'origan va passer dans les capteurs qui sont sous la langue et aller dans le sang. Ça récupère les merdes et ça va ressortir par les mêmes capteurs. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avaler la mixture. À la fin de votre quart d'heure, vous crachez dans la poubelle, hein, pas dans votre évier, parce que sinon vous allez tout boucher. Et vous faites ça deux à trois fois par jour. Franchement, moi, dès que je me sens un petit peu malade, euh, en temps normal, je commence à faire ça, ça enraye directement le truc. Et là, en ce moment, je me suis mis dans ma routine de le faire obligatoirement une fois par jour, et si je peux, de le faire deux, voire trois. Donc, l'huile essentielle d'origan, très bien. Et même quand vous êtes malade, vous pouvez même l'ingérer, l'huile essentielle d'origan. Mais c'est un autre process. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre J'ai acheté un, un savon euh, pour les mains. Alors, je suis pas quelqu'un qui me lave frénétiquement les mains, c'est vraiment pas mon truc. J'essaie de garder un maximum l'intégrité de mon microbiote sur la main. Mais bon, là, on n'a pas non plus bien le choix. Euh, ce qui est important, en fait, euh, c'est de garder, c'est d'avoir un savon qui élève le pH de votre main. Parce que c'est l'acidité de ce pH qui va vous permettre de tuer les bactéries. Donc là, j'ai pris un savon... Euh, Agrume Basilic, euh, c'est une, c'est les affranchis, c'est la marque les affranchis qui est fabriquée à Grenoble et qui euh, fait tous leurs savons sont saponifiés à froid. Euh, leur liste d'ingrédients est juste hyper clean et en fait ils l'affichent devant, c'est-à-dire que vous avez sur le devant hop, les ingrédients qui sont pas mis en latin ou en je sais pas quoi, qui sont mis en français. Donc en fait tout le monde peut comprendre la liste des ingrédients. Et vraiment les affranchis c'est une marque que j'aime bien. C'est pas hyper fancy, vous voyez, le, le truc qui donne pas forcément envie de faire un achat compulsif, mais par contre c'est hyper qualitatif. Et c'est les seuls qui avaient un savon aux agrumes qui permet justement d'élever le, le, le pH. Après, alors, achat complètement inutile, j'ai acheté euh, ça chez Melvita. Euh, c'est une huile de bain, une huile pour le bain, parce que. Euh, en ce moment, c'est important de prendre soin de soi et de faire descendre son stress. Et euh, moi, j'adore les bains. Et alors, celle-ci, je l'avais essayée en formation. Écoutez, elle a une odeur absolument folle. C'est lavande, sésame et thé vert. Ça a un côté euh, hyper... Ça, ça a le côté hyper apaisant, endormissant de la lavande. Et en fait, le, le thé vert et le sésame, ça donne un côté asiatique euh, qui est... Écoutez, euh, que moi j'adore. Donc c'est vraiment un achat complètement plaisir parce que euh, c'était cher. Je vais pas vous mentir, c'était genre 17 euros le truc et on fait pas beaucoup de bain avec. Mais vraiment, ça me faisait plaisir de m'acheter ça. Et puis j'ai racheté euh, deux produits pour le visage que j'avais bientôt terminé. Donc la, de l'hydrolat de rose de Damas. Donc l'hydrolat, à la différence de l'eau florale, il n'y a pas d'alcool dedans. Euh, J'essaye pour ma peau de vraiment mettre le moins possible d'eau du robinet parce qu'elle contient du chlore, parce qu'elle contient plein de trucs qui sont agressifs pour la peau. Donc évidemment je me lave le visage par exemple le soir, mais le matin, comme je sais que mon visage n'est pas vraiment sale, je ne le lave pas avec l'eau du robinet, je, je l'asperge avec de l'eau florale de, de rose de damas justement. Ah bon de mettre ma crème de jour et donc ma crème de jour que j'utilise en ce moment c'est Guérande euh, 
Euh, ça fait un moment que j'utilise, je l'aime beaucoup. Euh, elle fait pour le jour et pour la nuit. Elle est hyper. Euh, elle a pas trop d'odeur, c'est hyper simple. Elle est hyper confortable et euh, elle existe en version un petit peu plus riche si vous, si vous préférez. Et en plus, elle est en promotion en ce moment à la vie claire. Alors voilà la raison de cet achat. <rire> voilà, c'était tout pour les courses à la vie claire. Ensuite, j'ai reçu deux autres euh, colis que j'avais commandés. Alors le premier colis, c'est un colis de chez Nutribe. Euh, j'ai euh, repris la crème MCT que vous connaissez à la vanille, que je vous montre souvent. Euh, mais parce que voilà, c'est un basique euh, que j'aime bien. Et si je suis amenée à jeûner euh, longtemps... Euh, mais que j'ai faim ou que j'ai faim, bref, je, je sais que dans ces périodes, je vais en utiliser un petit peu plus que d'habitude. Euh, je vais faire une petite parenthèse quand même pour une personne qui m'a fait un commentaire complètement débile. Après 4 ans de régime cétogène, où euh, j'ai écrit régulièrement sur mon blog, sur mon site et, et, et où j'ai fait je ne sais combien de vidéos sur ma chaîne, oui, je suis au courant qu'une infusion grasse, c'est une prise alimentaire. Ne me prenez pas pour une demeurée, s'il vous plaît, c'est quand même gênant. Donc oui, je suis consciente que quand je prends une infusion grasse, je mange et que je romps le jeûne. Mais je peux avoir envie, par exemple, de rompre le jeûne euh, plus tôt que d'habitude parce que j'ai faim, sans pour autant faire un repas, et le rompre avec de l'huile MCT qui va m'apporter de l'énergie, qui ne va pas se stocker, etc. etc. Euh, mais voilà, je, je sais ce que je fais et c'est quand même un peu, un peu gênant quand les gens vous font ce genre de commentaires qui sous-entendent que vous êtes débile. Et donc deuxième chose, excusez-moi, donc deuxième chose que j'ai commandé, c'est leur nouveauté. C'est une, euh, une crème MCT qui n'est pas de pure MCT. Vous avez certes euh, des triglycérides d'achet moyenne, mais vous avez aussi du ghee et de la coco, enfin et de l'huile de coco. Et le miracle, je ne sais vraiment pas comment ils font, c'est que pareil que l'autre, ça se euh, dissout très bien dans l'eau chaude et aussi dans l'eau froide. Faites attention parce que vous voyez, les packaging, je trouve, c'est juste le petit reproche qu'on peut leur faire sont très 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 similaires. Donc on peut quand même bien se tromper. Vous voyez, ça c'est l'MCT pur à la vanille, ça c'est l'MCT Guy Coco. Faites attention quand vous commandez, euh, pour ne pas vous retrouver avec le produit que vous ne vouliez pas. Ça moi j'aime bien aussi, je l'avais déjà testé parce que la marque me l'avait fait tester avant de le sortir de manière officielle. Euh, J'ai je, 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 même du mal à voir la différence avec celle-ci, euh, mais en tout cas ça peut être intéressant quand vous voulez consommer plus de Guy euh, et pas seulement de l'MCT pur. Voilà voilà, et le dernier colis, c'est une vente privée, donc j'avais commandé sur VIP euh, euh, des choses de chez Love Organic. Donc il y avait une vente Love Organic qui est la filière bio de euh, Cosmity. Donc j'ai vu qu'ils avaient euh, bah, dans les produits proposés Winter in Love euh, qui est euh, sans théine et que j'aime beaucoup. Donc je l'ai pris comme ça en vrac et je l'ai pris aussi en infusette pour des fois euh, quand c'est euh, plus pratique. Donc... Qu'est-ce qu'il y a dedans euh, de mémoire Il y a euh, des fèves de cacao, du caroupe, de la cannelle. Euh, C'est un mélange qui est hyper épicé, hyper gourmand. Il y a vraiment un goût euh, marqué vers, euh, vers le chocolat en fait. Euh, pour autant, j'avais testé, parce que j'étais méfiante, c'était tellement bon que je me suis dit il faut que je teste ma glycémie. Mais non, vous êtes tranquille, ça fait pas monter la glycémie. Et vous êtes tranquille, il n'y a pas de maté, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de caféine, il n'y a rien de tout ça. Et ce qui est bien, c'est que il n'y a pas non plus de rooibos, parce qu'il y a quand même des gens qui n'aiment pas le rooibos. Euh, ou alors, comme moi, qui des fois en boivent trop et après ça les écœure. Donc là, euh, bah pour toutes ces personnes, ce, ce mélange, il est top. J'espère que à l'heure où je vous parle, la vente euh, y sera encore, parce que c'était pas euh, c'était pas très cher. Et euh, bon, achat compulsif et complémentaire, quitte à payer les frais de port, j'ai aussi acheté euh, une tasse comme ça. Alors, euh, j'en ai pris deux, mais... On va voir à quoi elle ressemble, j'ai pas vraiment eu le temps de la déballer. Oh. C'est assez minimaliste. Hein. C'est Donc vous avez la tasse comme ça, qui est toute blanche normale, avec juste le petit oiseau en dessous. Et le... la petite soucoupe, euh, voilà. Moi, moi j'ai trouvé ça bien et mignon. Et, euh, et c'était pas très cher, elles étaient à 5 euros, euh, 5 euros l'une. Donc voilà, j'en ai pris 2, ça me faisait 10 euros. C'en est tout pour ce retour de course et maintenant je voulais faire un point avec vous donc sur cette histoire de confinement et de cortisol. Le vrai problème en fait, enfin je sais pas si vous ça vous l'a fait mais moi ça a commencé à me le faire quand il a commencé à y avoir ces annonces de euh, on ferme les lieux publics, on ferme les salles de sport et tout. Tout le monde a commencé à ne parler que de ça, c'est-à-dire que vous aviez toutes vos discussions sur WhatsApp, ça n'était que ça, c'était le seul sujet. 
tout le monde était là en train de se dire qu'est-ce qui va se passer, euh, est-ce qu'on va être confiné, est-ce qu'on va pas l'être, est-ce qu'on pourra aller là, est-ce qu'on pourra pas y aller, est-ce qu'on va pouvoir faire des courses, et du coup le stress est énormément monté, et moi pendant les deux premiers jours, je j'étais pas stressée par la situation, enfin j'avais pas l'impression de l'être, mais j'ai vraiment très mal dormi. Et je me suis dit, il faut pas que tu te laisses aller dans cet engrenage-là, parce que ça ne va pas s'améliorer. Et effectivement, avec le confinement, ça ne peut pas s'améliorer. Parce que si, vous, si on ne peut quasiment pas sortir, en fait, la peau, l'organisme le, le, ne va pas pouvoir se connecter à son rythme circadien. Parce que normalement, votre peau et votre œil, quand ils, ils vont percevoir l'intensité de la lumière, vont naturellement réguler euh, vos, votre production de cortisol et votre production de mélatonine. Les deux vont s'équilibrer, le cortisol va être haut le matin et diminuer jusqu'au soir pour que la, la mélatonine qui est faible le matin puisse augmenter et être haute jusqu'au soir. Et en fait, en l'absence de, euh, de cette exposition à la lumière dehors, ben, c'est très facile de se dérégler. Et donc du coup, d'hyper mal dormir. Et si vous êtes en phase d'adaptation, c'est vraiment un problème. Et même si vous n'êtes pas en phase d'adaptation, euh, pour l'immunité, c'est important aussi de dormir. Quoi. Enfin, pour tout, c'est important de dormir. Euh, si vous voulez jeûner, c'est important de dormir. Si vous voulez maigrir, c'est important de dormir. Donc voilà. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais me faire un challenge, au moins pendant le confinement. Et si ça me plaît, je le ferai après. C'est-à-dire que le soir, je vais, j'ai déjà une routine euh, assez stricte où je diminue les lumières. Mais là, je vais vraiment la renforcer. C'est-à-dire qu'à partir de 8h, 8h30, je vais fermer mes ordinateurs. Je vais arrêter de travailler, de faire des coachings. Je vais euh, les, les dates de coaching, les heures de créneau de coaching le soir, ça va être terminé. Les derniers seront à, à 18h. À 20h, je ferme mon ordinateur et je ralentis tout ce qui est téléphone. Et surtout, en fait, ce que je vais faire dans ce challenge, c'est que je vais m'imposer de ne plus allumer de lumière, euh, à part les toutes petites, euh, les vraiment petites veilleuses, en fait. Et je vais m'imposer de faire des activités qui sont euh, faisables avec si peu de lumière. J'ai commencé à le faire et je vous, a, je vous garantis que c'est un vrai challenge. Parce qu'en fait, quand il n'y a plus de lumière, il y a plein de trucs que vous ne pouvez pas faire. Et, euh, et très rapidement... Euh, vous vous ennuyez, vous tournez un peu en rond, mais très rapidement aussi, vous devenez fatigué. C'est très bizarre, ça se fait, je dirais, entre 20 et 30 minutes, c'est fait. C'est-à-dire que là, en 20-30 minutes, sans avoir de lumière, bon, vous pouvez ranger, vous pouvez encore limite faire la vaisselle avec la veilleuse à côté de, à côté de l'évier. Euh, hier soir, moi, j'ai fait du repassage avec une petite veilleuse à côté de, à côté de mon truc. Euh, j'ai rangé ce que je pouvais ranger sans allumer la lumière. Euh, j'ai euh, préparé une machine pour le lendemain, enfin vous voyez j'ai fait ce que je pouvais faire sans allumer la lumière euh, et en fait je me suis très rapidement sentie fatiguée et puis j'en avais marre aussi, j'avais en fait euh, quand vous n'avez pas de trucs à regarder sur Youtube, quand vous n'avez pas de trucs à répondre, ben en fait euh, pas ce que vous pouvez faire à, partir, à part aller vous coucher quoi et encore en plus vous êtes fatigué, ben vous allez vous coucher alors j'ai fait un petit tirage de cartes pareil à la, à la veilleuse et puis euh, je suis allée me coucher, écoutez j'ai je, 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 très très bien dormi. Donc je vais m'imposer ce challenge. Euh, N'hésitez pas à le tenter vous aussi. Et, et, je vais voir, euh, et je vais voir ce que ça m'apporte en 15 jours. Je vais voir si ça change quelque chose pour moi. Parce que c'est vrai que quand on reste des journées entières, soit devant son écran, soit à la maison, à tourner en rond et sans faire d'exercice, ça peut devenir très compliqué de dormir. Et donc je pense que faire ce genre de petit challenge, ça peut être salutaire. Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait penser à autre chose pendant un petit temps. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.